আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা দেখব কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব আমরা জানি একটি ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিকের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে কিভাবে তারা আসলে দেশের কোন দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আমরা সেগুলো আজকে দেখব বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি আমরা কিন্তু ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে দেখেছি আমাদের মানে দেশে ধাতব মুদ্রা বা নোট বাদেও ব্যাংক তাদের পে চেক ক্রেডিট কার্ড পে অর্ডার বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে কিন্তু তারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করছে যার জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম খুব সহজে পরিচালিত হচ্ছে আমরা যেখানে নগদ অর্থের বদলে আমরা অন্যভাবেও কিন্তু খুব নিরাপদে লেনদেন করতে পারছি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি তারা বিভিন্নভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করছে সঞ্চয় গ্রহণ ও মূলধন গঠন ব্যাংক বিভিন্ন হিসেবের মাধ্যমে মানুষের যে সঞ্চিত অর্থ থাকে সেগুলো কিন্তু সংগ্রহ করে একটি বড় আকারে মূলধন গঠন করছে মানুষের যে অলসর্ত পড়ে থাকে কোনো কাজে লাগছে না আসলে সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংক সংগ্রহ করে খুব বড় আকারে মূলধন গঠন করছে এবং সেই মূলধন কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে সরবরাহ করছে বা কোথাও বিনিয়োগ করছে যার মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করছে অর্থাৎ মানুষের যে অলস সঞ্চিত অর্থ সেটি সংগ্রহ করে মূলধন সং মূলধন গঠন করছে এবং সেই মূলধন সরবরাহ করছে কোনো প্রতিষ্ঠানকে বা সরকারকে বা বিনিয়োগ করছে এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে কিন্তু খুব অর্থনীতি কিন্তু খুব খুবই বেশি গতিশীলতা হচ্ছে বা খুব গতি পাচ্ছে এ দুটির মাধ্যমে একটি ব্যাংক দেশের আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এবং ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহজে যে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি যেরকম আমরা ধাতব মুদ্রা বা নোটের ছাড়াও অন্য চেক বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করছি বা ব্যাংক দুটি পক্ষের মধ্যমে কিন্তু সহজে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনা করছে বা মানুষের উচি হিসাবে কাজ করছে যার জন্য ব্যবসা অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় খুব সহজেই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা খুব গতিশীলতা পাচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছিল নিরাপত্তা যে আমি বেশিরভাগ তো বাকিতে দেনা মানে লেনদেন হয় বা বিক্রি বিক্রি হয় আগে কিন্তু ছিল যে যখন আমি বিদেশে কোনো কিছু কিনছি বা বিদেশে কিছু বিক্রি করছি আমি অর্থটি পাবো কি বা আমার মাল ঠিক প্রথমে আসছে কিনা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংক পে অর্ডার বা প্রত্যয়পত্র ইস্যু করছে যার মাধ্যমে সহজে আমি আমার মাল বা পণ্য পাচ্ছি এবং আমি আমার অর্থ যদি বিক্রির ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সহজে আমি অর্থ ফেরত পারে কি নিশ্চয়তা পাচ্ছি যার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য বাণিজ্যে খুব ব্যাপক আকারে গতিশীলতা পাচ্ছে শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক যে মূলধন সংগ্রহ করছে বা মূলধন গঠন করছে সেগুলো কিন্তু দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে বা বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করছে যার জন্য দেশের শিল্প ব্যাপক আকারে উন্নয়ন হচ্ছে কৃষি উন্নয়ন কৃষির কৃষিতে বিভিন্নভাবে ব্যাংক লোন দিচ্ছে বিভিন্ন স্কিমে ব্যাংক লোন বা ঋণ প্রদান করছে যার মাধ্যমে কৃষির অনেক উন্নয়ন হচ্ছে কর্মসংস্থান আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ লোক এই ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত অর্থাৎ ব্যাংক শুধু আমানতকারীদের সাহায্য করছে না তারা অনেক মানুষের বিপুল আকারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ লোক ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রমের সাথে ব্যাংক ব্যাংকের তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে সো এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক একটি উন্নয়নের সাদ উন্নয়নে সাহায্য করছে ব্যাংক সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি ব্যাংক সাধারণত বৃহৎ আকার বৃহৎ আকারে হয়ে থাকে আমরা আগেও বলেছি বৃহৎ আকারে হবে তারা বড় আকারে ব্যবসা করছে তারা মুনাফা করছে এই মুনাফার একটি অর্থ কিন্তু তারা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে প্রদান করছে সো সরকার কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাছাড়া এই ব্যাংকই কিন্তু বিভিন্নভাবে ঋণ দিচ্ছে বা এই মূলধন গঠন করে সেই মূলধন সরবরাহ করছে অন্য প্রতিষ্ঠানে যার মাধ্যমে সেই সব প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন ব্যবসা করতে পারছে নতুন ব্যবসা করছে বেশি লাভ লাভ করছে তার মাধ্যমেও কিন্তু একটি অংশ সরকারকে প্রদান করতে হয় যার মাধ্যমে সরকারে কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারকে ঋণ প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ব্যাংক হিসেবে কাজ করে প্রয়োজনে কিন্তু সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার পরও যে নর্মাল যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আছে তাদের কাছেও কিন্তু ঋণ প্রদান করে নিয়ে থাকে যদি প্রয়োজন হয় একান্ত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কিন্তু অনেক ব্যাপক পরিবর্তন ফেলছে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন 
দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি সলতার জন্য সরকার বিভিন্ন রকমের নীতি গ্রহণ করে থাকে এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয় এই সব ব্যাংকের উপরে অর্থাৎ সরকারের নীতি আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের কিন্তু ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এইভাবেই একটি ব্যাংক দেশের বা ব্যাংক সব মিলিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে এবং ব্যাংকের প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে মনে আছে প্রথম ভিডিওতে কিন্তু আমরা বলেছিলাম ব্যাংকে আধুনিক অর্থনীতির জীবন শক্তি বলা হয় বা ব্যাংক ইজ দ্য লাইফ ব্লাড অফ মডার্ন ইকোনমি তো দেখতেই পারছো ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি কি কার্যক্রম করছে সো স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংককে তো একটি অর্থনীতির জীবন শক্তি বলা হবেই এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে